ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മലബാറി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഞാനിവിടെ പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ചിക്കൻ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഏഴ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ മല്ലിയില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമായ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാളയിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അരസ്പൂണോളം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു കാൽസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചിക്കൻ മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ആണ് ഏഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊരിക്കാതെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയിൽ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പോളം ബിരിയാണി റൈസ് ഇതിനാവശ്യമായ സ്പൈസസ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സവാള കാഷ്യൂസ് കിസ്മിസ് ക്യാരറ്റ് 
പിന്നെ അവസാനം ഇടാനായിട്ടുള്ള മല്ലിയള ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള അതിലേക്ക് ഇടാം ഈ സവാള നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വെച്ച് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സവാള ഒരുവിധം പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനായി ഉള്ളി കോരിയെടുത്ത ആ ഓയിലിൽ തന്നെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഉള്ളി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിവിടെ റൈസിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൈസ് ചേർത്തോട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ഇടാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച റൈസിൽ നിന്നും പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നുമല്ല ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പകുതി ചെറുനാരക നീരിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട കളറും പൊരിച്ച ഉള്ളിയും മല്ലിയിലെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവാത്ത നെയ്യ് തന്നെയാണ് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേലും നെയ്യ് ഉരുക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം മൂടി വെച്ച് 
നമുക്ക് ദം ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മലബാറി ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും